ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் நான் உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நிறைய வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்கிட்ட கேட்குறது உங்களோட ஸ்கின் கேர் ஹேர் கேர் வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேட்குறீங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து என்னோட வீக்கெண்ட் ஹேர் கேர் ரொட்டீன் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இங்கே வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற ஆயில் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் இது வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க எனக்கு நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே ஒரு வ்ளாகில் காட்டியிருந்தேன் அவங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் எல்லாமே வந்து ஹேர்பலாக அவங்க வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஆயில் ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அவங்க கிட்டே வந்து ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆயில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரி ஹேராக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து வீக்கெண்ட் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம தலையை வந்து எண்ணெய் வந்து நிறைய வச்சு மசாஜ் பண்ணணும் இது வந்து நமக்கு நிறையா பேருக்கு வந்து ஆயில் வச்சுக்கிற பழக்கம் இருக்கும் ஆயில் வச்சுக்காமல் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட ஆயில் வச்சுக்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கு வீக்கெண்டாவது நீங்கள் வந்து ஹெவி ஆயிலிங் வந்து பண்ணுங்கள் நல்லா வந்து ஸ்கேல்ப்பை வந்து மசாஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதாவது நீங்கள் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஸ்கேல்ப்பில் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகிறதுக்கு லைட்டாக வந்து சூடு பண்ணணும் அதாவது ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது இந்த வார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வெது வெதுப்பான எண்ணெய் வந்து நம்ம தலையில் தேய்ச்சிட்டு நல்லா ஸ்கேல்ப்லலாம் மசாஜ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நல்லா ஆயில் எடுத்துக்கும்போது உள்ளங்கையில் மட்டும் அப்ளை பண்ணாமல் ஃபிங்கர்ஸில் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மசாஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்கேல்ப்பில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த ஆயில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஹேர் மசாஜ் பண்ணுறது மினிமம் ஆஃப் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது எடுத்துப்பேன் ஸோ நல்லா பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி உங்களோட ஃபிங்கர்ஸில் இருக்கிற ஆயில் எல்லாம் உங்களோட ஹேரில் ஸ்கேல்ப்பில் போகிற மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து மசாஜ் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணும்போது நல்லா உங்களுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத் வந்து ப்ரமோட் பண்ணும் ஸோ நான் வந்து ஹேர் க்ரோத் ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிப் கூட வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் தனியாகவே கொடுத்துருந்தேன் ஸோ எப்படி பால் ஏரியாஸில் கூட நம்ம வந்து ஹேர் க்ரோத் ப்ரமோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறையா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்பக்க நெத்தியில் வந்து முடி க கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த மாதிரியும் ஃபாலோ பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்மளோட ஹேரில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிங்கர்ஸில் வந்து நல்லா எண்ணெயை வந்து தடவிட்டு நல்லா உள்ளே விட்டு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு முடி கூட எண்ணெய் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ எல்லா முடியிலுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கையை வந்து முடிக்குள்ளே விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கையாலேயே நீங்கள் சிக்க எடுத்துடலாம் கையாலேயே சிக்க எடுத்து முடியை வந்து நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக பிரித்து நீங்கள் வந்து எண்ணெய் தடவலாம் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த முடி கொட்டுற பிரச்சனைகள் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் வச்சுட்டு சீப்பு வச்சு செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கொத்து கொத்தாக முடி வந்து கொட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சீப்பு வச்சு செய்வாமல் அந்த மாதிரி கையிலேயே மேக்ஸிமம் வந்து சிக்க எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இன்னொரு டிப்பை சொல்கிறேன் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேல்ப்பில் நல்லா வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து படியிறதுக்கு கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி காட்டன் காட்டன் எடுத்துகிட்டு எந்தெந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த சில பேர் நமக்கு மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முன் நெத்தி பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல வந்து ட்ரை ஆகும் அது மாதிரி நல்ல உச்ச நிலையில் பின்னாடி அந்த இடத்துல ட்ரை ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ட்ரைனஸ் ஜாஸ்தி ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த முன்பக்க நெத்தியில் அதுக்கப்புறமா அந்த நடுவாகு நடுவாகு அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பக்கம் நான் இப்போ அப்ளை பண்ணுற பாருங்கள் அந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அதாவது அந்த ஆயிலை வந்து காட்டனில் ரெடி பண்ணி அந்த இடத்துலலாம் அப்ளை பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி பின்னாடி முடியலை அதாவது நம்ம கழுத்து பகுதி கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துலலாம் ட்ரை ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரியே நீங்கள் வந்து காட்டனில் ஆயில் வச்சு அப்ளை பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய ஹோம்மேட் ஹேர் ஆயில்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் ஹெவி ஹேர் ஆயிலிங் எப்படி பண்ணணும் அப்புறம் ஹோம்மேட் ஹேர் பேக்ஸ்லாம் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணணுன்றது நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஹேர் ஆயில்ஸ் ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சன் இல்லை ஹேர் பேக் ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சன் நீங்கள் வ
நீங்கள் நிறையாவே ஆயில் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி நிறையா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடியில் வந்து வெடிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஸ்கேல்ப் சாரி அந்த ஹேரோட டிப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டிப்பில் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணாலும் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர் கட் பண்ணுங்கள் ஹேர் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த வெடிப்பு வந்து இன்னும் ஸ்கேல்ப் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸ்கேல்பில் வந்து நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ ஹேரில் எப்படி ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஒரு கை விட்டு ஃபுல்லாக ஹேர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி நல்லா இப்போ நான் அப்ளை பண்ணுற பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி ஹேர் டிப்பில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் இப்போ ஹேர் டிப் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கையில் வந்து நிறைய ஆயில் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆயில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஹேர் டிப்பை வந்து இப்படி இப்படி பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த டிப்பில் ஒரு முடி கூட மிஸ் பண்ணாமல் எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாகவே டெய்லி எண்ணெய் வைக்கிற டைப் வந்து கிடையாது அட்லீஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி ட்வைஸ் இல்லை த்ரைஸ் இந்த மாதிரி நான் வந்து நிறைய ஆயில் வச்சு குளிச்சுடுவேன் நல்லா வந்து தலையில் ஊறி குளிச்சுடுவேன் அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் ஹேர் வாஷ் வந்து நம்ம வந்து வீக்லி ட்வைஸ் த்ரைஸ் அந்த மாதிரி ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது அந்த ஹேரில் இருக்கிற அழுக்கு இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது கூட உங்களுக்கு வந்து ஹேர் லாஸ் ப்ராப்ளம்க்கு வந்து ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன தான் ஹேர் ஆயிலோ அப்ளை பண்ணாலுமே ஃபுட்டில் வந்து நிறையா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதாவது க கருவேப்பிலை வெந்தயம் இதெல்லாம் நிறையா சேர்த்துக்கணும் நம்மளோட ஃபுட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹேர் லாஸ் கண்ட்ரோல் ஆகும் ஜென்ரலாகவே ஹேர் க்ரோத் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலாக இந்த மாதிரி டயட்டை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா ப்ரமோட் ஆகும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம எந்த சீப்பும் யூஸ் பண்ணாமலே ஹேர் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹேர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இருக்கும் என்னோடய ஹேர் வந்து நான் ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ணதெல்லாம் கிடையாது ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணும்போதே இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஹேரை வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி நான் வந்து அப்படி இது பண்ணுவேன் ஸோ ஹேர் பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றுமே எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது அது மாதிரி எல்லா ஹேர்லையுமே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணியாச்சு நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு தலை சீவி காட்டுறேன் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா சிக்குமே வந்து கையிலேயே எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த மாதிரி சீப் அகண்ட பல் இருக்கிற சீப் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஹேரை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சி அப்படியே இழுக்கக்கூடாது பாருங்கள் ஒரு முடி கூட கொட்டலை என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப பொறுமையாக நம்ம வந்து தலை வாரணும் அந்த மாதிரி வாரும்போது நமக்கு வந்து அந்த ஸ்கேல்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வீக் ஆகாமல் இருக்கும் நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் சீப்பு வந்து சிக்க எடுக்கும்போது அவசரத்தில் போட்டு பரப்பரப்பரன்னு இழுப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் இழுக்க இழுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கேல்ப் வந்து அந்த முடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இது வந்து உங்களுக்கு வீக் ஆகிடும் ஸோ அந்த பேஸ் வந்து உங்களுக்கு வீக் ஆகிடும் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க டைம் எடுங்க உங்களுக்கு என்ன அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் சரி தலையில் வந்து சிக்கு எடுக்கிறதுக்கும் சரி நல்ல டைம் கொடுங்க இந்த மாதிரி வீக்கெண்ட்ஸில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த வீக்கில் உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்கிதோ அப்போ பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா கூட பொறுமையாக உட்காந்து வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எப்பயுமே சிக் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அகண்ட சீப்பு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் அதாவது நீங்கள் ஹேர் ஃபாலோ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஹேர் ஃபால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஹேர் ஃபால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய ரீசன்ஸ்னால இருக்கலாம் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது பொல்யூஷன் நம்ம வந்து நிறையா பேர் வெளியே போயிட்டு வருவோம் ஸோ டஸ்ட்டு கிஸ்ட்டு எல்லாம் தலையில் இருக்கும் இப்போ அதோடு நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது தலை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஷாம்பு போட்டு தான் வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை ஜென் நார்மலாகவே நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றி தலையை நல்லா அலசி வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஷாம்பு போடுறது வந்து கம்மி பண்ணுங்கள் வாரத்தில் நாலு அஞ்சு நாள்லாம் வாரத்தில் நாலு அஞ்சு நாள்லாம் ஷாம்பு போடக்கூடாது வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நல்ல ஷாம்பு போடலாம் இல்லை சாட்டர்டே சாட்டர்டே பார்த்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி கொள்ளுங்க
அதாவது பாடி ஹீட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹேர் ஃபால் ஆகும் இல்லை ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து நிறையா ஹேர் ஃபால் ஆகும் அது வந்து எல்லாருக்குமே நார்மல் தான் அது கூட எங்கிட்ட நிறையா பேர் கேட்குறீங்க ஏன்னா ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டியூரிங் ப்ரெக்னன்சியும் ஓகே போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சியும் நமக்கு பாடியில் நிறையா ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால முடி கொட்டுறது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் பட் போக போக உங்களுக்கு ஹார்மோன் பேலன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அது வந்து கம்மியாகிடும் இன்னொன்று நீங்கள் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு முடி கொட்டுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆயில் அந்த மாதிரிலாம் போட்டுக்கலாம் பட் இன்டர்னலாக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்மளே வந்து டயக்னோஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ப்ராப்பராக டாக்டரோட அட்வைஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுதான் என்னோடய வீக்கெண்ட் ஹேர் கேர் ரொட்டீன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு நான் கவர் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்